शुरूती इब्राहिम ध्वस हक ओ व्यक्ति रमजान मास पाइल अथच तरह गुना क्षमा हलो ना हिसाब कर समय रमजान मास अतिक्रम कर दरबारे क्षमा आल्ला दरबारे क्षमा प्राप्त अंतर्भुक्त हलम कि रखम जरा रमजान मास अतिक्रम कर आल्ला क्षमा नहीं जरा मुक्ति लाभ कर लो रमजान पर ईद दिन तरज पुरस्कार घोषणा कर ईदर दिन की हादीफर परिभाषा सालाम दोआा करते थे आल्ला दरबारे दिन के यमल जाए पुरस्कार दिन हिसाब से आख्यित कर वर्णित अबू दाउदर एक हजार एक छत्तीस नम्बर जिज्ञेस कर दिन की तुम आनंद फूर्ति कर मदिनार लोक दिन आनंद फूर्ति आनंद करी खेला धूला करीमे दिन दिन दिए परिवर्तन कर दिए तुम्हारे दिन उत्तम यमल आबहमल फितर और से दिन हे ईद उल आबहा ईद उल फितर दुईटा ईद पा गल हादीफर प्रत्येकता कितब बाबुल ईद आईन दुई ईदर अध्याय शुरो नाम आलोचना आ बर्तमान आज देखें जुगे जुगे जे रकम भाव आल्ला दिन के लिए कतगुल लोक बाड़ाबाड़ी कर नबी देर के लिए बाड़ाबाड़ी कर उम्मतर मध्य शुरू होंगलदेशे एक श्रेणी आशेखेरा तुल पीर एरा नतून ईद जन्म दिए नाम की ईद नबी शुद्ध ईद ना सकल ईदर सर ईद ईदे मिलदुल्नबी ईदे मिलदुल्नबी आल्ला नबी जानत ना सहबाइकाम जानत ना एम कि चौदश बचर इतिहास को महदीसिंदराव जानत ना यहाँ शुरू हल मात्र दस थ पंद्रह बचर आगे यज मना रखते हैं आल्ला रसुल्लाम जीवन तेष्टि बचर पर्त अतिक्रम कर नबुआतर आगे चल्लिस बचर नबुआतर पर तेईस बचर को दिन निजे जन्मदिन ईद मिलदुल्नबी पालन करें शाहबाइक राम जरा आल्ला नबी के जीवन चे बी भलोबाजत आल्ला नबी के रक्षा करार जरा निजे के ढाल स्वरूप पे धरत नबी जन्मदिन ईद मिलदुल्नबी पालन करें 
যখন মুসলিম জাতি স্বতন্ত্র বছর গণনা করার জন্য একটা হিসাবের প্রয়োজন মনে করল তখন প্রস্তাব করা হয়েছিল আল্লাহর নবীর জন্মদিন থেকে নতুন বছর হিসাব করা শুরু করি সাহাবায়িক রামদের মাঝে তা প্রত্যাখ্যান হল তারা বললেন যে না এটা খ্রিস্টানরা করে খ্রিস্টানেরা ঈসা আলাইহামের জন্মদিন থেকে যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন থেকে নতুন বছর গণনা করেছে মুসলিম দা থেকে বলা হয়েছে ইহুদি খ্রিস্টানদের বিরোধিতা করার জন্য এই জন্য নবীর জন্মদিন থেকে বছরের গণনা পর্যন্ত শুরু করা হয়নি হিজরত থেকে শুরু করা হয়েছে পরিষ্কার হয়ে গেল মুসলিম জাতির ইতিহাসে ঈদ দুটো কয়টা ঈদ দুটো ঈদ উল ফেতর ঈদ উল আবহা এ ছাড়া কোন ঈদ নেই আল্লাহর নবীর সাহাবিরা আল্লাহর নবীর জন্মদিনে ঈদের মিলাদ উন্নয়ন উদযাপন করার জন্য জশ্নে জুলুস ঈদে মিলাদ উন্নবী নাম দিয়ে রাস্তায় কোনো মিছিল বের করেন নাই এখন বর্তমানে আল্লাহর নবীর কথা কথিত একদল আশ এক দাবিদার মেয়ে লোকেরা পর্যন্ত রাস্তায় মিছিল করে ঈদে মিলাদ উন্নবীর মিছিল এরকম বেদাত যুগে যুগে তৈরি হয়েছে এখনো হচ্ছে এই জন্য আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন খ্রিস্টানেরা তাদের নবীদেরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে খ্রিস্টানেরা ওদের নবী ঈসা আলাই ইসালামকে আল্লাহর পুত্র বলে আখ্যায়িত করেছে তোমরা আমাকে আল্লাহর পুত্র বলবে না তোমরা বলো আব্দুল্লাহ আমি আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহর রাসুল এই জন্য গোটা মুসলিম জাতি তাদের মাত্র শাহাদার মধ্যে সাক্ষী দেয় অসাহাদু আন্না মোহাম্মদ আব্দুহু রাসুল আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল তিনি আল্লাহ নন আল্লাহর কোন অংশ নন আল্লাহর পুত্র নন তিনি আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল যাই হোক বলছিলাম ঈদের দিন এই ঈদ কাদের জন্য যারা রমজান মাসকে কিয়াম পালন এবং কেয়ামের মাধ্যম অতিক্রম করেছে যারা রমজান মাসকে যারা রমজানকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে খুশি করার জন্য পালন করেছে রমজানকে যারা আল্লাহর এবাদের মধ্যে কাটিয়েছে রমজানের যে কারণে মর্যাদা কোরআন করি এই কোরআনকে যারা যথাযোগ্য ভাবে পালন করেছে কোরআনের বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য যারা প্রাণ চেষ্টা করে কোরআনকে মানার জন্য যারা তৈরি এদের জন্য রমজান এরপরে ঈদের দিন আনন্দের দিন অপর থেকে যারা রমজান মাসে বিভিন্ন ইফতার মাহাবিল দিয়েছে রমজানের উপরে ভিত্তি করে রাজনৈতিক ইফতার মাহাবিল অথচরতা রাখেন পুরান ঢাকায় আমরা যখন লালবাগে পড়াশোনা করেছি লালবাগ মাদ্রাসায় পুরান ঢাকার একটা ভাষা আছে রোজাবি রাখুম না এফতারবি করুম না কা ফেরইয়া মরুম নিয়ালাই ঢাকাইয়া ভাষা রোজা রাখে নাই এখন এফতারও করবে না কা ফের হইয়া নাই আমাদের এদেশে এ অবস্থা চলছে এবং এটা আমার আক্ষেপের বিষয় মুসলিম জাতির এবারত গুলোকে রাজনৈতিক একটা কাজ হিসেবে এখন বর্তমানে আমেরিকার হোয়াইট হাউসে পর্যন্ত তার মাহাফিল দেওয়া হয় ও বাবা কি রোজা রাখে ও বাবার বউ রোজা রাখে ওর চোদ্দ গুচ্ছে রোজা রাখে একটা মোরতাব ও বাবা অন্য কাফের না এটা একটা মোরতাব মোরতাবের শাস্তি আর কাফেরের শাস্তি এক না ইসলামী হুকুমার যদি ক্ষমতা আসে মোরতাবদের সোজা শাস্তি আল্লাহর রাসুলের নির্দেশ মান বাদ্দালা দিন আহুফাকুলুহু যে ব্যক্তি তার দিনকে পরিবর্তন করে তাকে কপল করে ফেলে যাই হোক ঈদের দিন কতগুলো আমল আছে করণীয় যেমন ইস্তেহাবুল গাসলে বাদ্দাপাইব অলুক তাজমান ইস্তিয়া গোসল করা সুগন্ধি ব্যবহার করা 
ভালো কাপড় চোপড় পরিধান করা এটা একটা মুস্তাব আমল আল্লাহ রাসুল সাল্লা সাল্লাম করেছেন এমনি ভাবে ঈদ উল ফেতরে বের হওয়ার আগে কিছু খেয়ে নেওয়া খেজুর বা আমাদের দেশে সেমাই খায় যেটা যে দেশে নিয়ম আছে কিছু খেয়ে বের হওয়া আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম কয়েকটা খেজুর খেয়ে বের হতেন আবার তাও আছে বেতরান বেজোর বেতের খেজুর খেতেন বেজোর খেতেন এরপর ঈদের সালাত বের হতেন ঈদ উল ফেতরের সালাত একটু দেরি করে পড়া আর ঈদ উল আবহার সালাত তাড়াতাড়ি পড়া উত্তম সূর্য যখন তিন মিটার উপরে উঠে তার মানে দুই ধনুক পরিমাণ এরপরে ঈদের সালাতে সময় হয়ে যায় জহরের আগ পর্যন্ত পড়া যায় তবে এত দেরি করা উচিত নয় আগেই পড়া ঈদের সালাতে ঈদগাহে যাওয়া উত্তম হচ্ছে ঈদের সালাত মাঠে পড়া 